Muchas gracias a los miembros que apoyaron al canal durante la realización de este video. El 17 de julio de 2016, subí un video, en el que de una manera muy simple hablaba de todas las adaptaciones animadas de Sonic hasta ese momento, y daba un poco de información de cada una, de qué país eran, en qué año salieron, etc. Ese video acumuló unas 47.000 visitas, pero lamentablemente obtuvo varios reclamos por copyright, debido a que usaba las intros o algunas escenas de dichas adaptaciones cuando hablaba de ellas. Esto provocó que el video fuera bloqueado en literalmente todo el mundo, haciéndolo inaccesible para cualquier usuario. La verdad es que no le presté mucha atención a esto del copyright, ya que el propio YouTube, me decía que esto no sería problema para el canal, fuera de que obviamente el video fue bloqueado en varios países, pero en temas de strikes estaba a salvo, por lo que dejé ese video en privado, y pensaba en hacer algún día una versión que no tuviera estos problemas. Pasaron los años, llegaron nuevas adaptaciones, y esa idea comenzó a quedar un poco en el olvido. Recientemente, YouTube me ha estado mandando nuevas notificaciones de copyright de dicho video, y si bien no parecen ser estrictamente nuevos reclamos, sino más bien algo más como un recordatorio, nuevamente la idea de hacer un remake de dicho video regresó. En un principio pensaba en sacar un remake normal, incluyendo todo lo del universo cinematográfico y Sonic Prime, pero después me di cuenta de que el remake, así como pasó con el video original, podría quedar obsoleto en unos años, ya que podrían salir nuevas adaptaciones, por lo que pensé que la mejor idea, era hacer un video independiente de cada adaptación y cuando salga algo nuevo, simplemente agregarlo a una playlist, donde estén todas estas adaptaciones. En esta ocasión hablaremos de las aventuras de Sonic, la primera serie animada de la ráfaga azul. Eran los años 90, Sonic gozaba de un gran éxito en los videojuegos, y el estudio de animación Dick Entertainment, conocidos por realizar series de televisión basadas en videojuegos, como el super programa de Super Mario Bros. y Capitán N, el amo del juego, pensó que podían vender una serie animada de este personaje, así que Dick Entertainment se acercó con Sega e hizo un trato con ellos, lo que llevó al desarrollo de una serie de televisión del erizo azul, que luego vendieron a la cadena ABC. Dick Entertainment trató de convencer era ABC, de que sería ventajoso para ellos permitirles vender algunos episodios de la serie a otras cadenas de televisión, algo que Dick Entertainment ya había hecho previamente con la serie Los Verdaderos Cazafantasmas, pero ABC rechazaría esta propuesta, diciendo que si ellos planeaban hacer eso, entonces el acuerdo estaría cancelado. Sin embargo, Robbie London, de Dick Entertainment, propuso una solución curiosa, producir dos series de Sonic muy diferentes. La serie que la cadena quería para su programación de los sábados por la mañana, que era una más seria y oscura, y la que estaría con la modalidad de sindicación televisiva, que sería una más ridícula, caricaturesca y basada en gags. ABC aceptó esta nueva propuesta y Dick Entertainment comenzó a trabajar en los dos programas, uno de ellos, el que ahora conocemos como las aventuras de Sonic el Erizo. Estrenado el 6 de septiembre de 1993, el programa contaría con un total de 65 episodios, y sigue las hazañas de Sonic el héroe, y su mejor amiga Vivi Gailan, o Colitas, a través de varias aventuras en el planeta Mobius, enfrentándose contra el nefasto Dr. Mostachón, quien junto con sus secuaces mecánicos, Gallotronic, Chatarroni, ocasionalmente, Coco Loco, intentan capturar al erizo y asegurar el lugar de Mostachón como gobernante de Mobius. Siendo honesto, yo no tuve la oportunidad de ver esta serie al completo, pero había visto alguno que otro episodio suelto, por lo que más o menos tenía alguna idea de qué tipo de serie era, su doblaje, del cual hablaremos más adelante, y todo lo relacionado con ella, y se podría decir que con ese spoiler previo de la serie que tuve, me permitió apreciar y disfrutar más la serie en su conjunto. La serie no busca ser profunda, solo quiere que te diviertas un rato, aunque si sí tiene algunas enseñanzas para los más pequeños dentro de los capítulos, y sus ya tan famosos segmentos de Sonic dice, que aparecen al final de cada episodio, y que tienen mensajes como no fumar, no hablar con desconocidos, no hacer trampa, la educación, ahorrar, etc., por lo que dentro de lo que cabe, podemos decir que es una serie educativa. La caricatura utiliza un formato de episodios independientes, y aunque hay cierta continuidad, la 
mayoría de episodios son autoconclusivos, y no tienen conexión con los anteriores, fuera de algunos eventos o personajes que se revisitan en otros capítulos. Esta serie adopta un tono mucho más cómico, similar a los cortos clásicos de los Looney Tunes, particularmente las caricaturas de Vox Bonnie y el Correcaminos, y hay referencias a los videojuegos de Sonic, aunque no esperes que sea lo más fiel al contenido original. Hay un capítulo bastante curioso, donde se roban los tenis de Sonic, y pues, de alguna forma nos tratan de meter cierto misterio con varios posibles culpables, algunos los cuales tenían suficientes motivos para hacerlo, véanlo así como una especie de quien mató al señor Burns pero en pequeñito, y es un capítulo que cuando lo estaba viendo, me atrapó de cierta forma el misterio XD. Después de la finalización de los 65 episodios, que eran necesarios para mantener la caricatura en rotación sindicada, la producción de la serie cesó, pero pudimos regresar una última vez a este universo, con un especial de Navidad en 1996, el cual contaría con un cameo de la princesa Sally pero con unos tonos rosados, además de un estilo artístico más cercano al de la caricatura Sonic el héroe. El especial originalmente iba a titularse An Extremel y Sonic Christmas, para vincularse con el próximo juego de Sega Saturn, Sonic Extreme, pero como saben, ese juego fue cancelado, por lo que el especial pasó a llamarse Sonic Christmas Blast, o Explosión Sónica Navideña, para vincularse con Sonic 3D Blast. Este especial, cuenta con la típica trama de salvar la Navidad, ayudando a Santa Claus a entregar los regalos, por lo que fuera de lo ya mencionado, no hay mucho que destacar. Otra cosa que me agradó de la serie fue su doblaje latino, ya que es el típico doblaje de la época, en el cual se tomaron muchas libertades creativas, y como dije, sabiendo a lo que iba, no me voy a quejar de que Tails se llame colitas, o de su cambio de género, que sí, se pueden considerar errores, pero al mismo tiempo le da cierta personalidad a la serie, que por sí sola tiene algunos momentos graciosos, pero este doblaje entrega cosas, que siento que para alguien ajeno a la franquicia, y sobre todo posiblemente adultos de la época, sea más disfrutable ver esta caricatura con sus hijos. Hay un episodio donde un personaje canta la puerta negra de los tigres del norte, o de repente hacen una que otra referencia a la cultura mexicana, y no sé si esto solo sea parte del doblaje, pero incluso había algunos chistes un poco más adultos, y también había algunos personajes hablando con varios acentos mexicanos, cosas que le dieron un plus más al disfrute del programa. Sin embargo, este doblaje no es perfecto, hay errores de continuidad con algunos nombres de los personajes que los terminan llamando de dos formas distintas, como a Mimosa, que de repente la llaman Brissy, su nombre en la versión original, o otras cosas como que Gallotronic y otros personajes durante algunos capítulos tienen otra voz, e incluso el propio protagonista es interpretado por otro actor en el especial navideño, y si ustedes han visto mis anteriores videos, pues sabrán que no soy muy fan de esto. También el cambio de sexo de Colitas trajo una incongruencia en un episodio, en el cual Colitas termina vestido de chica y esta se sorprende por ese mismo hecho, cuando en toda la serie y ese episodio se referían a Colitas como una niña. Varios actores que participaron en el doblaje de esta serie, volverían en otros proyectos relacionados con la franquicia. Yamil Atala, quien dio voz a varios personajes en la serie, pasaría a dar voz a Sonic, en Sonic y su banda y Ralph el Demoledor. Isabel Martiñón, quien también dio voz a algunos personajes secundarios, daría voz a Tails en Lego Dimensions. Mismo caso que con Carlos del Campo y Roberto Mendiola, quienes dieron voz a personajes secundarios o episódicos, los cuales volverían para darle voz a Eggman y Big Respect efectivamente en el DLC de Sonic para Lego Dimensions. Ricardo Tejedo, quien dio voz a Coco Loco, volvería para dar voz a Anto y Snivel y en Sonic el héroe, a Dingo en Sonic y su banda, y también retomaría el trabajo de director en las películas de Sonic y dando voz a la unidad en Sonic Drone Home. Mario Castañeda, voz de Cristian Costras y otros personajes, volvería dando voz a Grif la cabra en Sonic el héroe, y posteriormente a Eggman en Sonic la película y sus secuelas. Sergio Gutiérrez Coto, quien dio voz a Sonic en el especial navideño, volvería para repetir ese papel en la segunda temporada de Sonic el héroe. Y Jorge Roy Jr. retomaría a Sonic 31 años después, en la miniserie de Nacols. También me vi un poco de la serie con el doblaje de España, el cual también disfruté, pero obviamente al no tener todas esas libertades creativas que se le dio al doblaje mexicano, pues digamos que la experiencia fue un poco menos divertida, ya que la mayoría de veces que me reí con el doblaje de España, no era por algún gag del propio doblaje, 
sino por los propios chistes de la serie, pero aún así, la serie es bastante disfrutable con este doblaje. Aunque eso sí, para mí fue un poco difícil ver la caricatura con este doblaje sin acordarme de los YouTube Puts XD. Por su parte, el doblaje argentino mantiene la adaptación del doblaje original mexicano de los nombres de los personajes, incluyendo los personajes episódicos, aunque con ciertas diferencias, como que el género de colitas vuelve a ser masculino. Algunas cosas curiosas de las que podemos hablar, es que la serie aborda algunas cosas que vimos en futuras adaptaciones, no necesariamente que se usase esta serie como base, sino que varias ideas que vimos en el futuro, se presentaron primero en esta serie. Sonic no puede correr sin su tenis, algo parecido a lo que pasa en la adaptación cinematográfica, donde al usar otro tipo de zapatillas, estas se desgastan por lo rápido que corre el bicho azul este. También acá vemos una especie de beta, por así decirlo, de Scrabnik Island, ya que Sonic y Colitas llegan a una zona, donde Mostachón tiró todos sus robots defectuosos, y el duro tiene que ayudarlos a protegerse del malvado doctor. Fuera de eso, también noté que en un capítulo, parece que se usan sonidos similares a los de los juegos de Mario Bros. XD. En otro episodio, vemos una referencia a Monas, ok no, pero cuando vi ese sus en la pantalla, no pude evitar pensar en el juego desarrollado por Inner Slot. Otro capítulo me recordó un poco a la saga de Storyboot, bueno es que literalmente el capítulo va de eso, Sonic entra a un libro donde pasa por varios cuentos infantiles, como el de Blancanieves y los Siete Enanitos, Hansel y Gretel, entre otros. Pero si hablamos de inspiraciones directas, tenemos que tanto los escenarios como los personajes de la serie, también sirvieron de base para el juego de Sega Genesis Dr. Robotnik's Mim Bin Machine, una versión localizada del juego de rompecabezas Puyo Puyo, que utiliza a los personajes de la caricatura, además de que Gallotronic hace un cameo en Sonic Spinball. El programa está vagamente inspirado en Sonic 2, el videojuego, y esto lo podemos ver a lo largo de varios capítulos, donde se hace referencia a varias zonas o incluso a algunos personajes fuera de la propia colitas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que hay un mini arco de cuatro partes que involucra viajes en el tiempo, y para el que no sepa, inicialmente la idea para la trama de Sonic 2 involucraba dicho concepto, por lo que podríamos decir que esa idea que se terminó desechando para el juego, se terminó implementando en esta serie. Como curiosidad, parece que los famosos Sonic Dice, se crearon para ayudar a cumplir con una cuota de televisión educativa en las estaciones de transmisión, por lo que estos segmentos se planificaron desde el principio de la serie, e incluso apareciendo en el piloto. Sin embargo, otros países no tenían las mismas leyes sobre lo que debía transmitirse, por lo que los segmentos se eliminaron inicialmente en las transmisiones de lugares como el Reino Unido, incluidos los lanzamientos en VHS. Sin embargo, estos segmentos fueron restaurados en futuras transmisiones y lanzamientos en DVD del Reino Unido. Esta serie ha sido la fuente de muchos YouTube puts, tanto para la comunidad hispana, como la de habla inglesa, y creo que muchos de los que posiblemente estén viendo este video, recordarán varios de ellos. Para el que no sepa, los YouTube puts son básicamente, videos donde se toma algún producto audiovisual, en este caso un capítulo de la serie, y se modifica con fines humorísticos, para hacer que los personajes digan otras frases. No solo eso, en el internet en general, parece que la serie ha sido fuente para muchos memes, como el famoso eso no es bueno, o el pingas, que viene rebotado de los YouTube puts. O cosas como el Sonic dice, que ha sido reutilizado en películas como la de Ralph el Demoledor, en juegos como Sonic and Sega All Stars Racing, y el propio internet ha hecho memes referentes a este segmento, y más recientemente, la propia caricatura fue referenciada en la serie Scott Pilgrim da el Salto. Vamos, que aunque pueda parecer una serie infantil del montón, tiene un legado bastante interesante. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir de la serie, como dije la disfruté mucho, es una caricatura que no busca ser profunda, solo quiere que te diviertas un rato, y los modismos mexicanos le dieron un plus a la experiencia, además de que la serie tiene un legado interesante. Si este video les dio motivos para verla o no, o si ya la vieron, déjanoslo saber en los comentarios, y si quieren verla, esta misma está parcialmente en YouTube de manera oficial y gratuita, hay alrededor de 33 capítulos con el doblaje mexicano, y actualmente ya hay 3 episodios con el doblaje argentino, y en el caso del audio en inglés, la serie está al completo aquí mismo en YouTube, además de encontrarse en el servicio de streaming TV. Del doblaje de España, desconozco si hay una manera oficial y gratuita para ver 
esta caricatura. Espero que les haya gustado este video, recuerden que todo tipo de interacción, ya sea darle like, comentar, o suscribirte, me ayuda para que este canal crezca más, incluso mucho mejor si hacen todo eso junto XD. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic 5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic 512 se despide. Bye.